qué es un evento, cómo crear un evento y todo lo que necesitas saber sobre los eventos en Discord. Te voy a pedir una suscripción. Si tienes dudas, problemas, en la caja de comentarios tenés mi servidor de Discord. Recordemos que gran parte de los usuarios todavía no tienen esta opción o no saben de qué se trata. Así que te lo voy a explicar todo en este video. Vamos a poder crear lo que es un evento a partir del botón que dice crear evento. Pero si le damos clic derecho acá, también vamos a poder crear un evento presionando crear evento. Si están en teléfono tienen que esperar un momento o unos cuantos días porque todavía no está la opción habilitada como tal para todos los servidores. Entonces, si ya tenés esta opción y querés explorar conmigo, bien. Lo primero es ir a la configuración de roles para establecer el permiso que puede crear lo que es un evento. Para ello seleccionamos cualquier rol, en este caso moderador. Vamos al apartado que dice permisos. Luego buscamos gestionar. Bajamos un poquito hacia abajo hasta encontrar la opción. que En este caso sería el de gestionar eventos. Cada usuario que tenga este permiso va a poder crear, editar y eliminar los eventos. Le damos guardar cambios. Luego para crear un evento seleccionamos el apartado que dice eventos. Le damos crear evento. Y a partir de este momento vamos a tener una serie de informaciones. Esto me sale en gris porque no tengo ningún canal de escenario y ningún canal de voz. Pero ahora en un rato lo agrego para que vean más o menos cómo funciona. Entonces lo primero a rellenar es la ubicación. Donde es tu evento. Para ello seleccionamos cualquiera de estas tres opciones. En este caso otro lugar. Que es el único lugar que tengo. Y acá dice que podemos introducir una ubicación. O directamente ponemos, no sé, un enlace. O lo que ustedes quieran colocar. En este caso voy a poner. ¿Dónde carajo está el signo? No lo encuentro. Listo, ahora sí. Fallos técnicos por el momento. Le damos siguiente. Bien, en el tema del evento tenemos que poner lo que es el título. En este caso el que ustedes quieran, por ejemplo, evento de primavera. Por darte un ejemplo, ¿no? También la fecha de inicio, que sería cuando inicia el evento. Si presionamos el calendario, vamos a tener una fecha muy amplia con los días, meses. Entonces yo quiero hacer un evento en noviembre. Selecciono, no sé, por ejemplo, el 20 de noviembre. Luego selecciono la hora de inicio. En este caso yo pondría más o menos como eh, a la tarde. Más o menos a, la, a las 3 me parece que está bien. Después la fecha de finalización. Esto sería cuando finaliza el evento. Entonces vamos nuevamente al otro mes y le ponemos al 30, por ejemplo. Seleccionamos un horario. Puede ser el horario que quieran. En este caso a las 10. Luego podemos colocar lo que es una descripción, que esto sería para especificar de qué es el evento. Por ejemplo, evento especial o lo que ustedes quieran. Tienen un límite de mil caracteres, es decir, que pueden escribir mucho más. Le damos al apartado que dice siguiente. Luego de esto nos da lo que es una vista previa de cómo se vería. Evento de primavera, la descripción y la ubicación. En este caso ubicación porque yo no tengo lo que es un canal de escenario o canal de voz. Pero ahora lo voy a colocar y vamos a ver cómo se ve desde ambos puntos. Le damos al apartado que dice crear evento. Y luego ya estaría creado lo que es el evento. Si cualquier usuario presiona lo que es esto de evento. Yo creo que esto está para cualquier usuario. En el caso de que no esté directamente van a tener lo que es el evento por acá. El usuario puede compartir lo que es el evento. O podemos seleccionar lo que es más. Para empezar directamente el evento, editar el evento, vamos a tener lo mismo que la vista previa de cómo crear un evento. Vamos a poder seleccionar nuevamente lo que es el canal, la ubicación. Podemos ir a la información del evento, establecer el título. Por ejemplo, si yo quiero subir un nuevo video y en vez de notificarlo por un canal, lo notifico por un evento. Podemos establecer la fecha de inicio, la fecha de finalización y la descripción. Eso en el caso de editar el evento, así que no tengan ningún problema si se confunden con las fechas o los horarios. Cancelar el evento o copiar la idea del evento. Y si el usuario está interesado, puede presionar lo que es el botón de interesado. Si presionamos interesado, 
automáticamente se une lo que es un usuario más al evento. Luego de eso le llegará una notificación. Es lo más lógico, ¿no? Si le doy empezar evento, nos preguntará si queremos empezar el evento. En este caso yo le daría empezar evento para ver qué sucede más que nada. Recordemos que esto es una opción nueva y que todavía está en fase de experimentos. Bien, acá tenemos evento de primavera. Si tocamos ver detalles, vamos a tener que estamos en directo, el título del evento, la descripción del evento, la ubicación o canal de voz donde esté el evento y las personas interesadas. Ahora le voy a dar finalizar evento. Voy a seleccionar sí, finalizar evento. Y voy a crear un canal de voz. Más que nada para ver cómo se ve un evento dentro de un canal de voz. Bien, le voy a dar crear evento para ver cómo se ve desde un canal de voz. Seleccionamos canal de voz. Y a partir de ahora tenemos lo que es la selección del canal de voz. Si tenemos una lista más amplia, podemos seleccionar un canal de voz aparte. Acá nos da... Una información de que si queremos probar los canales de escenario. Que esto será más adelante. En este caso le voy a dar no volver a mostrar. Luego le damos siguiente. Bien, ahora establecemos lo que es el título. Por ejemplo, charla grupal. En este caso no tenemos una fecha de finalización. Pero sí una fecha de inicio. Podemos establecer nuevamente la descripción. Por ejemplo, hola. Le damos al apartado que dice siguiente. Y ahora tenemos una vista previa. Le damos crear evento. Luego vamos al evento nuevamente y le vamos a dar a comenzar para ver qué sucede. Si es que me mueva el canal de voz o si tengo que ir por mi propia cuenta. Ah mira, directamente me mueve lo que es el canal de voz. Si nosotros, la persona que maneja el evento, salimos del canal de voz, tenemos dos opciones. No solo desconectar y sí finalizar evento. Esto para finalizar lo que es el evento con nuestra salida. Bien, ahora... Voy a hacer un canal de escenario nuevamente para comprobar cómo se ve. Seleccionamos el rol de moderador para no tener ningún problema y crear, y crear canal. Nuevamente vamos a eventos, crear evento. Seleccionamos lo que es el canal de escenario. Luego le damos siguiente y nuevamente no tenemos la fecha de finalización, pero sí para establecer. Lo que es el tema del evento, que sería el título, la descripción, que sería la información que ustedes quieren proporcionar y la revisión, que sería una vista previa de cómo se vería el evento. Luego de realizar todo este proceso, directamente si comienza lo que es el evento, los usuarios van a presionar unirse y directamente se le coloca al canal de escenario. ¿Te pareció interesante este video? Presiona sobre el botón que dice suscripción y si quieres ver un video similar, te lo dejo por acá.